ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం శ్రీ శ్రీనివాస ధ్యాన మహాక్షేత్రం దగ్గర ఉన్నామంట ఇది ద్వారకా తిరుమలలో ఉంది ఇది యాక్చువల్గా ఈ ఏరియాలో మహా ప్రసిద్ధ జ్ఞాన క్షేత్రం అని చెప్పచ్చు అనమాట ఈ క్షేత్రానికి దారి ఇది ఒకసారి బోర్డు చూపించండి ఇలాగ ఈ క్షేత్రానికి ఇది మెయిన్ ఎంట్రెస్ అనమాట యాక్చువల్గా ద్వారకా తిరుమల బస్ స్టాండ్ నుంచి హార్డ్లీ టూ కిలోమీటర్స్ దూరం అనమాట సో మనం ఇక్కడి అక్కడి నుంచి ఆటోలో వచ్చేసి హార్డ్లీ తెలుసు వన్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనమాట ఇది మెయిన్ ఎంట్రెన్స్ మన లోపల చూస్తే దాని మీద పిరమిడ్ మీద చూడవచ్చు పిరమిడ్ చూపు తీయండి లాగి వచ్చే లోపల ఇక్కడ మహా శివుడు శివుడు ధ్యానస్తులు ఉన్న మనం చూడొచ్చు ఇక ఇక వచ్చేసి మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలన్నమాట అంటే ముందుగానే మనం వచ్చే ముందుగానే మనం గంట గంట ముందుగానే మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలి మన పేరు దూరాత ఇప్పుడు మనం పిరమిడ్ ధ్యాన మందిరం లోపలికి వెళ్తున్నామండి ఇది పిరమిడ్ చూడండి ధ్యాన మందిరం లోపలికి వెళ్తున్నాము ఇది ప్లాట్ఫామ్ ఇది చిన్న పిరమిడ్స్ అనమాట అది మెడిటేషన్ హాల్ ఇది ధ్యాన మందిరం యొక్క మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇప్పుడు ధ్యాన మందిరం లోపలికి మనం వెళ్తున్నాము ఇక్కడ ధ్యాన మందిరం చూడండి రమణ మహర్షి ఫోటో మౌనం 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 మౌ వి షుడ్ నాట్ స్పీక్ ఇన్ ధ్యాన మందిరం పిరమిడ్లో మాట్లాడకూడదు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు ఇక్కడ ప్రశాంతంగా ఉంది చూడండి ఇక్కడ పైకి వెళ్ళడానికి ప్లాట్ఫామ్ పైకి వెళ్ళడానికి స్టెప్స్ ఉన్నాయి మనం మొదలు ధ్యాన మందిరం ఫుల్గా ఒకసారి చుట్టూ తిరిగి తర్వాత పైకి వెళ్ళి చూసి కిందికి వద్దాం ఓకే మనం ఇప్పుడు ధ్యాన మందిరం ఎక్కువగా ఒక రౌండ్ వేద్దాం ఇవి స్టెప్స్ అన్ని ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మార్కెట్ అనమాట చిన్నగా చూడండి ఇక్కడ ఈ ధ్యాన మందిరానికి ఈ పిరమిడ్కి ఇంకో ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇది ఎగ్జిట్ మాది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇది ఎగ్జిట్ ఇప్పుడు మనం ధ్యాన మందిరం పిరమిడ్ మధ్య భాగంలో స్టెప్స్ పైకి ఎక్కి చూసి వద్దాం మనం 
పైకి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు చూడండి స్టెప్స్ అనమాట స్లోవులకి పైకి వెళ్తున్నాం దాని మనం పైకి వచ్చేసాము ఇక్కడ చూడండి ఇది సెంటర్ పాయింట్ అనమాట ఇక్కడ చిన్న హాల్ మాది పెట్టారు చూడండి ఇక్కడ చైర్లు వేస్తారు వెనుక బ్లాక్ బోర్డ్ వచ్చేసి రౌండ్ మాస్ బోర్డ్ ఉంది అక్కడ మనం చూసాం కదా అనమాట ఇక్కడ కొంతమంది కూర్చొని ధ్యానం చేయొచ్చు నైట్ ఇద్దరు కూడా పోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి మనం ఫుల్ రౌండ్ ఒకసారి చూస్తాం ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అండి స్టెప్స్ ఇందాక మనం ఎక్కువ వచ్చినవి కొంతమంది పడుకోవచ్చు ఇది ఎంట్రన్స్ మనం పైకి ఎక్కువచ్చింది ఇది ప్లాట్ఫామ్ అండి ఇంకా ప్లాట్ఫామ్ ఇంకా ఆటో నుంచి షూట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కూర్చొని ధ్యానం చేస్తే సెంటర్ పండి చాలా దగ్గరలో ఉండడం వల్ల బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చి డీప్ మెడిటేషన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు అనమాట గట్ట సెంటర్ పాయింట్ కింద చేరి వేశారు చూడండి అయిపోయింది అనమాట ఇది పిక్ పాయింట్ వెరే మేడ్ మన కిందకి వెళ్తున్నాం ఇవి ఆ సైడ్ సైడ్ అయితే ఫోటోలు ఇన్ని ఫోటోలు పెట్టారు అనమాట చూడండి స్వామి ఇది రామకృష్ణులు ఆది శంకరాచార్యులు అన్నమయ్య వివేకానందులు కృష్ణ ఫోటో పత్నిసి బ్రహ్మశ్రి పత్నిసి గారి ఫోటో బ్రహ్మశ్రి పత్నిసి గారే ఈ యొక్క పిరమిడ్కి పిరమిడ్ అంకురార్పణకి ప్రధాన కారణం మూల కారణం ఈ పిరమిడ్ ప్లేస్లో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తే ఇది సెంటర్ పాయింట్ ఈ సెంటర్ పాయింట్లో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తే బాగా కాన్సన్ట్రేట్ కలుగుతుంది మనం పిరమిడ్ బయటకు వెళ్తున్నాం మహాత్మా గాంధీ గారి పిరమిడ్ వచ్చేస్తాను మనం వెళ్తున్నాం బుక్ చేశానండి
ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన విశిష్ట ఉన్నది ఎందువల్ల అంటే ఈ ద్వారకా తిరుమలలో ద్వారకా ముని తపస్సు చేసిన ప్రాంతం అలాగే చిన్న తిరుపతిగా చాలా ప్రఖ్యాతంగా చిన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించబడటం ఎన్నో లక్షల మంది ఆయన్ని దర్శించుకోవటం ఎన్నో కోరికలతో వచ్చిన భక్తులకు ఆయన ఆశీస్సులు ఉండటం అవన్నీ కూడా నెరవేరటం అనేది ఒక నమ్మకంగా ఎంతో మంది లక్షలాది మంది వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధికి వస్తుంటారు అందువలన ఈ రెండు విశిష్ట వలన ఇక్కడ అత్యంత శక్తి క్షేత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయని మరి దానికి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రికి రెండు వేల ఏడులో కొండపైన ధ్యానయజ్ఞం చేసినప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో ఆధ్యాత్మిక విశ్వవిద్యాలయం వస్తుందని ప్రకటించడం జరిగింది అంటే ప్రాపంచిక విద్య మాత్రమే బోధించబడుతుంది ఆధ్యాత్మిక విద్య అనేది కూడా విద్యార్థి దశ నుంచే అందించవలసిన బాధ్యత ఉంది అలా ఆధ్యాత్మిక విద్యను అందించడానికి మరి ఒక విశ్వవిద్యాలయం కావాలి ఒక యూనివర్సిటీ కావాలి ఆ యూనివర్సిటీ ద్వారా మరి కోర్సులు ప్రత్యేకంగా సర్టిఫికేట్ కోర్సులు చేయించి వారి ద్వారా స్కూల్స్ కాలేజెస్ అలాగే యూనివర్సిటీ స్థాయికి మరి ఈ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో మరి ఒక ఆధ్యాత్మిక విశ్వవిద్యాలయం ఇక్కడ నిర్మించబడాలని పడుతుందని ఆ రోజున అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఆయన సంకల్పం నెరవేరటానికి మరి వెస్ట్ గోదావరి తరఫున మరి ధ్యానమిత్రులు అందరం కలిసి మరి ఆలోచించటం సంకల్పం చేసుకుంటాం అలా అంచెలంచెలుగా మరి ఇక్కడ ఎక్కడున్నారా ప్లస్ ఇంకో ఎక్కడ ఉంటే ఉన్నారు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సెవెంటీ టూ ఇంటూ సెవెంటీ టూ పిరమిడ్ నిర్మించడం ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి నెలలో బ్రహ్మ శిప్తామహా పత్రికతో ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవటం తర్వాత ఒక హాలు కావాలి మరి ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ చేయడానికి ఒక హాలు కావాలి అని అనుకుని మరి ఒక శ్రీనివాస సత్యజ్ఞాన మందిరాన్ని నిర్మించటం దాని ద్వారా దాని ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినప్పుడు మరి పత్రికి ఒక యూనివర్సిటీ స్థాయికి తీసుకెళ్ళడానికి ఒక నిర్దేశం చేశారు ఇక లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ కోర్సులు సర్టిఫికేట్ కోర్సులు ఈ క్షేత్రం ద్వారా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల వారికి తెలుగు వారికి అందించాలని ఆదేశించడం జరిగింది అలాగే ఈ ఈ దీని మీద బాగా స్టడీ చేసిన ఆధ్యాత్మిక విద్యమత స్టడీ చేసిన బ్రహ్మశ్రీ డాక్టర్ శివరామప్ప బెంగళూరు వారి చేత ఈ క్లాసులు నిర్వహించమని చెప్పడం జరిగింది మరి ఆ రకంగా మరి సర్టిఫికేట్ కోర్సు లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ మనం ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ పీజీ ఆ లెవెల్ గా ఆ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో యోగిక్ ఎక్సలెన్స్ లెవెల్ వన్ సర్టిఫికేట్ కోర్సు మరి ఎన్నో బ్యాచ్ మేము రన్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే లెవెల్ టూ కూడా ఫస్ట్ బ్యాచ్ అయ్యింది ఈ విధంగా మరి బ్రహ్మశ్రి పత్రిజీ ఆశయానుసారం మరి ఆధ్యాత్మిక విశ్వవిద్యాలయంగా దీన్ని రూపొందించాలని దానికి మరి ఎంతో మంది ఆధ్యాత్మిక ఉపాధ్యాయులు కావాలని ఆధ్యాత్మిక గురువుల్ని తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఒక టీం కింద ఏర్పడి డాక్టర్ బలరాం ప్రతాప్ కుమార్ చైర్మన్ గా మరి నన్ను వైస్ చైర్మన్ గా పత్రిక నియమించడం జరిగింది అలాగే కొంతమంది మిత్రులు అందరూ కలిసి మరి ఎవరు చేసే విధంగా వారు చేస్తూ మరి ఈ యొక్క క్షేత్రాన్ని మరి ఆధ్యాత్మిక విశ్వవిద్యాలయంగా ఇంకా ఇంకా కార్యక్రమాలను తీసుకెళ్లి ఎంతో మందికి ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక విద్యను అందించడానికి మేమందరం కృషి చేస్తున్నాం అందులో భాగంగానే 
ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్సులో అనేవి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే డాక్టర్ శివనాభ గారు అలాగే హనీష్ ఉండ్రమట్ల ఆయన కో ఫ్యాకల్టీ కింద లెవెల్ వన్ ఫ్యాకల్టీ అతను చేస్తూ లెవెల్ టూ మరి మెంబర్షిప్ డాక్టర్ ఆ శివనాభ గారు ఇలా ఇద్దరు ఫ్యాకల్టీగా మరి కోర్సు ని డిజైన్ చేసి వారు చెప్పడం జరుగుతుంది మేమందరం కూడా కలిసి మరి అందరినీ మిత్రులందరినీ ధ్యాన మిత్రులందరినీ మరి అందరికి ఇంటిమేట్ ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ ఈ కోర్సు చేయడానికి మేము కూడా ప్రోత్సహిస్తూ మా కృషి మేము చేస్తున్నాం మరి ఇక్కడ అందరికి కూడా వచ్చే వాళ్ళందరికి కూడా ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా ఉచిత భోజనం వస్తుంది సదుపాయములతో మరి ఒక తొమ్మిది రూములు నిర్మించడం జరిగింది అలాగే కొన్ని పిరమిడ్ చిన్న పిరమిడ్స్ కూడా జరగడం జరిగింది ఒక డెబ్బై ఎనిమిది మంది వరకు పడుకోవటానికి అలాగే పిరమిడ్లు కూడా చూసుకుంటే వంద మంది వరకు అకామిడేషన్ చక్కగా ఉంటుంది అలాగే అందరికి కూడా ఎంతో మంది అందరూ తలవకుంత వేసుకుని ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి డాక్టర్ ప్రతాప్ కుమార్ ఎక్కువ ఫండ్ ఇస్తుంటారు అలాగే పుట్టినరోజున అలాగే ఏదైనా స్పెషల్ జరిగినప్పుడు ఎవరో స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరిని మేము అడగము జనరల్ గా ఎవరికి వాళ్ళే వచ్చి వారు ఎంత వాలంటరీగా వాళ్ళే వాలంటరీగా వాళ్ళే ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు రానప్పుడు మేమే ఇక్కడ ఆగ్రహిస్తే మేమే దాన్ని చూసుకుంటాం అలాగే దీన్ని నిర్మించడానికి కూడా మొత్తం ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఫైవ్ క్రోర్స్ ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది ఇందులో ఎంతో మంది మహానుభావులు పాత్ర ఉంది అలాగే నెలకి వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున సంవత్సరం పాటు అంటే అందరినీ కలపాలని ఉద్దేశంతో ఒక నాలుగు వందల మంది నెలకు వెయ్యి రూపాయల కాడికి దాదాపు నలభై లక్షల రూపాయల పండు చాలా చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళు అలాగే వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళు కూడా మరి వాళ్ళు ఇచ్చి ఇందులో భాగస్వామ్యం అయ్యారు అలాగే ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళు మరి ఫండ్స్ ఇచ్చి ఈ క్షేత్రం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అయితే ఇంకా చాలా ఫండ్స్ కావాలి చాలా చేయవలసినవి ఉన్నాయి అది అది ఎవరు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు సుధాగా వచ్చి ఏదో చూసే ఈ డెవలప్మెంట్ లో మన భాగస్వామ్యం వాళ్ళని కొంతమంది స్పందిస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమంలో మా మాతో పాటు సహకరిస్తున్నారు వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు వాళ్ళ శక్తి కొద్ది వాళ్ళ వివరాలు సమర్పించి ఈ చేత అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని ఆశిస్తున్నాం చాలా సంతోషం నా పేరు సుబ్బారాయ్ అండి మేము పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పిరమారం మరి ఈ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పిరమిడ వాస్తవాలకి రెండు వేల ఏడు సంవత్సరంలో ఆలోచన రావటం ఎందుకంటే మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మనకి హెడ్ క్వార్టర్ గా ఒక పిరమిడ్ రావాలని చెప్పి ఆలోచన రావటం దాన్ని పత్రి గారి దగ్గర ఆ ఆలోచనని పత్రి గారి దగ్గర పెట్టడం పెడితే వెంటనే పత్రి గారు వచ్చేసింది అయ్యే పిరమిడ్ అని చెప్పి ఇలా ద్వారగతంలో నిర్మించుకోవాలనుకుంటున్నాను వచ్చేసింది ఆల్రెడీ పిరమిడ్ అయ్యేది చెప్తాం ఇంకా అప్పటి నుంచి కూడా ఈ పిరమిడ్ కి సంబంధించిన వర్కులన్నీ నడవడం పత్రి గారు ఆ రోజునే పిరమిడ్ రాకుండానే పేరు పెట్టేశారు శ్రీ శ్రీనివాస ధ్యాన మహాశక్తి క్షేత్రం అని చెప్పి ఆయాలు పేరు పెట్టేయడం అక్కడి నుంచి కూడా ఈ వర్కులు వేగవంతంగా పశ్చిమ గోదావరి పిరమిడ్ మాస్టర్తో వేగవంతంగా జరగడం దాని మళ్ళీ పత్రి గారు అక్కడ ధ్యాన మహాక్షేత్రమే కాదు అది ఒక భారతదేశంలోనే ఒక స్పిరిచువల్ సైన్స్ అకాడమీ కదా అది రూపొందుకుంటా రూపాంతరం చెందుతుంది అక్కడ స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్లు తయారవుతారు దాంట్లో అని చెప్పేసి ఆయన పత్రి గారు ఆ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్తాం పత్రి గారు ఏదో ఒకటి చెప్పారో అదే ఇవాళ అమలు జరిగింది ఈ క్షేత్రంలో సైన్స్ అకాడమీ రాసి జరగడం ఇది అత్యద్భుతంగా జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తాం